Belli raga, sono Arian Ed eccoci con il nuovo personaggio Chiamato qua Cavaliere Abbastanza figo mm, Ho visto gli altri personaggi Credo che questo comunque sia il più bello Perché gli altri due pure sono due pupazzi femmine Comunque Le sfide più o meno fra tutti e tre queste mappe sono simili Molte sono uguali Comunque passiamo subito alle sfide di questo Che comunque verranno fatte tutte sulla prima mappa Andiamo appunto su Cacciatore di Tempeste Nella prima dobbiamo finire la mappa senza Blitz mm, Io l'ho fatto in singolo, vabbè la difficoltà comunque non è neanche molto alta Successivamente nella seconda dobbiamo finire la mappa senza lanci di fornimenti Cioè senza aprirli Nella terza poi dobbiamo difendere le scorte Cioè nel round appunto Apposito dobbiamo difendere le scorte senza farle toccare Poi dopo vi faccio vedere perché c'è una tattica più approfondita Nella quarta poi dobbiamo finire l'easter egg senza appunto aprire i lanci rifornimenti Questa è comunque una sfida fissa per tutte e tre mi sembra le mappe E l'ultima invece dobbiamo uccidere il Brenner in meno di 40 secondi Noi l'abbiamo shottato malissimo tipo in 20 secondi Perciò alla grande allora come vediamo qua nella prima sfida la dobbiamo fare senza blitz mm, ovviamente vi consiglio di farle tipo separatamente qui niente io me la sono fatta in zingo me la sono sparata però vabbè ovviamente se la fate con più persone è molto meglio la prima ve la darà quando fuggirete perciò niente se c'è il bender non ve la dà non state tranquilli che dovete ancora finire la mappa Comunque, l'altra sfida, dobbiamo finire come ho detto prima la mappa senza lanci di fornimenti, avete fatto vedere che non la dovete prendere, né al round 3, né al 6, né al 9, e poi questa ve la darà invece quando uccideremo il Brenner. Ecco, come vedete questa qua era tipo la sfida quella di difendere le scorte Non vi capiterà ogni partita, però... Diciamo... Voi attrezzatevi come noi, con in prima linea e con le scimmie A inizio round, se vedete che vi spunta, tirate subito una scimmia in prima linea così vi verrà più semplice Inizialmente infatti noi abbiamo fatto un 2-3 fail perché non... Cioè, uno zombie ce le toccava E otterremo anche questa sfida Successivamente questa è eccola, quella dell'easter egg, senza appunto prendere lanci di fornimenti, anche questa neanche molto difficile, tanto il pack ve lo potete fare perciò a voglia. Voi comunque vi consiglio di portarvi almeno un cuore ciascuno e andate avanti con le scimmie, così che vi verrà tutto più semplice. Anzi, meno male che non ci sono sfide con i consumabili, hanno reso molto più semplici. Hai recuperato una reliquia senza ricevere aiuto. Aiuta. Questa qua, quella, ah, questa qua era quella del banner in meno di 40 secondi. Anche questa è neanche molto difficile, vi consiglio le sap doppie. Ma ovviamente il fuoco libero. Una alla volta tirate le scimmie in mezzo. E iniziate a spammare. Ovviamente quando l'aereo gli ha sparato, perciò la, la palla diciamo gliel'ha tolta lo scudo. Poi come specialità, come vedete in basso a destra, vabbè, ovviamente il fuoco libero e la specialità del colpo alla testa. Quello che appunto fa più danno con il colpo alla testa, comunque anche uno dei nostri amici ci aveva tattiche di squadra col fuoco libero, perciò il danno era ovviamente aumentato. Ragazzi, a questo punto vi saluto, vi ricordo di iscrivervi e lasciare un bel like. Bella!